Hi friends, welcome to our channel. நம்ம சேனலில் நியூ புக்கான லெசன்ஸ் எல்லாமே டீச்சிங் பண்ணி வீடியோஸ் போட்டுட்ருக்கோம் நிறைய பேர் வந்துட்டு எல்லா லெசன்ஸுமே டீச் பண்ணி போடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுட்ருக்கீங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக போட்டுட்ருக்கேன் தினைக்கு ஒரு லெசன்ஸ் மாதிரி உங்களுக்கு வந்துட்டுருக்கு ஸோ இப்போ வந்து லெவன்த் எக்கனாமிக்ஸ்க்கான இம்பார்ட்டண்ட் லெசன்ஸ் வந்து போட்டுட்ருக்கோம் செவன்த்துலேருந்து செவன் எயிட் நைன் முடித்தாச்சு இப்போ டென்த் லெசன் போட போகிறோம் ஓகேவா இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஊரக பொருளாதாரம் ஓகேவா டென்த் இது வந்துட்டு உங்களால் வந்துட்டு படிக்க முடியல புக்கை எடுத்து ரீட் பண்ண முடியல என்னால் கஷ்டமாக இருக்குது நிறைய இருக்குது புது புக் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிருக்கோங்க அண்டு அதுலேயும் முக்கியமாக டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம்ஸ்க்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்க அண்டு ஸ்கூல்ஸ்க்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்க எல்லாருக்குமே வந்துட்டு இது இதை கேட்கும் பொழுது உங்களுக்கு ஒரு ரீடிங் மாதிரியும் இருக்கும் நீங்களே ஒரு ரீடிங் விட்ட ஃபீலும் வரும் பிகாஸ் வந்துட்டு இதில் ஃபுல் அண்ட் ஃபில் எந்த லைன்ஸும் உங்களுக்கு மிஸ் பண்ணாமல் கொடுத்துருவேன் சரியா ஸோ அப்போ வந்து இதை ஒரு டூ டைம்ஸ்க்கு த்ரீ டைம்ஸ் நீங்கள் லிசன் பண்ணிங்கன்னா போதும் உங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த லெசன் வந்துட்டு அதில் உள்ள முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ்லாம் ஒரு செகண்ட் டைம் கேட்கும் பொழுது நோட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா போதும் இந்த லெசன் வந்து உங்களுக்கு தவற தரவாயிரும் சரியா அதாவது எடுத்து படிக்க சோம்பேறித்தனமாக இருக்குது இன்னும் ஸ்டார்ட் பண்ணலை அப்படின்றவங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் எல்லாருக்குமே இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாேருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகேவா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஓகே பார்க்கலாம் லெவன்த் நியூ எக்கனாமிக்ஸ் டென்த் லெசன் ஊரக பொருளாதாரம் இந்தியா கிராமங்களில் வாழ்கிறது அப்படின்னு சொல்லவர் யார் அப்படின்னா மகாத்மா காந்தி சரியா இந்தியா கிராமங்களில் தான் இந்தியா வந்து வாழுது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னவர் மகாத்மா காந்தி ஓகே அந்த லெசனில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஊரக பொருளாதாரத்தோட அம்சங்கள் மற்றும் ஊரக பகுதிகள் வளர்ச்சியோட செய்ய வேண்டியதோட முக்கியத்துவத்தை புரிந்து கொள்வது ஓகேவா அப்புறம் ஊரக பகுதியில் காணும் பிரச்சனைகளை வந்து வெளிக்கொணர மற்றும் அவற்றை களைய மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கைகளை அறிதல் ஓகேவா இது ரெண்டு தான் இதில் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு முன்னுரை ஊரக பொருளாதாரம் வந்து பொருளாதார கொள்கைகளை பயன்படுத்தி பொருளாதார கொள்கைன்னு சொல்லுவோம்ல அதை யூஸ் பண்ணி ஊரக பகுதிகளை வந்து வளர்ச்சியடை செய்வதை குறிக்கிறது அந்த ஊரக பொருளாதாரம் அப்படின்றது சரியா ஊரக பொருளாதாரம்னா என்ன பொருளாதார கொள்கையை பயன்படுத்தி ஊரக பகுதியை வளர்ச்சியடை செய்கிறது சரியா ஊரக பகுதி அப்படின்றது வந்து நகரங்களும் மாநகரங்களுக்கு வெளியே இருக்கிற பகுதியும் தான் ஊரக பகுதி அப்படின்றது சரியா நகரங்களும் மாநகரங்களுக்கு வெளியே அமைந்துள்ள பகுதியும் சரியா நகரங்கள் மாநகரங்கள் இது தவிர இதுக்கு வெளியே இருக்கிற அமைதி பகுதி தான் வந்து ஊரகம் இந்திய மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின் பொழுது ஊர ஊரக பகுதிகளுக்கு வந்து அடிப்படை அழகாக அமைவது எது அப்படின்னா ஒரு வருவாய் வந்து கிராமம் தான் வந்து இதோட அடிப்படை அழகாக இருக்குது சரியா ஊரக பொருளாதாரம் அப்படிங்கிறது கிராமத்தையும் ஊரக சமுதாயம் அப்படிங்கிறது கிராமங்களில் வாழ்கிற மக்களையும் குறிக்கிறது சரியா ஊரக பகுதிகளில் வந்து நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குது அது வந்துட்டு வேளாண்மையில் பின்தங்கிய நிலை குறைந்த வருமானம் குறைவான வேலை வாய்ப்பு வறுமையாக இருக்கிறது குறைந்த உள்கட்டமைப்பு வசதிகள் குறைவான எழுத்தறிவு குறைவான தொழிலாளர் உற்பத்தி திறன் வேளாண் பொருட்களுக்கு குறைந்த விலை கடன்கள் இது எல்லாமே வந்துட்டு அந்த ஊரக பகுதியில் உள்ள பிரச்சனைகளில் சில ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு உபரி தொழிலாளர்கள் அதிக மக்கள் தொகை அதிக அளவு இடப்பெயர்ச்சி இயற்கை மற்றும் இயற்கை வளங்களை அதிகமாக சார்ந்திருக்கிறது இது எல்லாமே ஓகேவா ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டு மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்புப்படி வந்து இந்தியாவில் ஆறு கோடி சாரி ஆறு லட்சத்தி நாற்பதாயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தி ஏழு கிராமம் இருக்குது அது நூற்றி இருபத்தி ஒரு கோடியாக உள்ள மொத்த மக்கள் தொகையில் அறுபத்தெட்டு புள்ளி எண்பத்தி நாலு சதவீதம் வந்து மக்கள் ஊரகங்களில் வசிக்கிறாங்க ஓகேவா ஊரக பொருளாதாரத்தோட இயல்புகள் அடுத்தது ஊரக பொருளாதாரத்தோட முக்கிய பண்புகள்னு பார்த்தோன்னா ஊரகம் ஒரு நிறுவனம் ஓகேவா கிராமம் அப்படிங்கிறது முதன்மை நிறுவனமாக செயல்பட்டு ஊரக சமுதாயத்தோட எல்லா தேவைகளையும் பூர்த்தி செய்யுது சரியா ஊரக மக்கள் வந்து அங்கே வசிக்கும் பிறரோட தன் தன்னோட மக்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருவருக்கு ஒருவர் வந்து உணர்வு பூர்வமாகவும் ஒற்றுமையுடனும் இருக்கிறாங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வேளாண்மையை சார்ந்திருத்தல் ஊரக பொருளாதாரம் வந்து இயற்கையையும் வேளாண் நடவடிக்கையும் சார்ந்திருக்குது வேளாண்மை மற்றும் அதனை சார்ந்த செயல்களே தான் வந்துட்டு ஊரக மக்களோட முக்கிய தொழிலாக இருக்குது ஓகேவா ஊரக மக்களோட வாழ்க்கை முறை வாழ்க்கை முறைன்னு பார்த்தோன்னா ஊரக மக்களோட வாழ்க்கை முறை வந்து மிக எளிமையானது பொது பணிகளான கல்வி வீட்டு வசதி உடல் நலம் அப்புறம் சுகாதாரம் போக்குவரத்து தகவல் தொடர்பு வங்கி செயல்பாடு சாலைகள் அப்புறம் அங்கன் அங்காடி வசதிகள் குறைவாக தான் வந்துட்டு இருக்குது அல்லது அது எந்த வசதியுமே இல்லாமல் இருக்குது அந்த ஊரக மக்களோட வாழ்க்கை பார்த்தோன்னா ஊரக மக்கள் வந்து மூட நம்பிக்கைகள் அப
நலிவடைந்த மற்றும் மிகவும் பின்தங்கிய நிலையில தான் இருக்கிறாங்க சரியா சமீப ஆண்டுகள்ல பார்த்தோம்னா மது அனுபவங்களோட எண்ணிக்கை வந்து அதிகரித்து வருது ஊரக பகுதிகள்ல ஓகேவா அடுத்து மக்கள் தொகை அடர்த்தி ஒரு சதுர கிலோமீட்டர் நிலப்பரப்புல வாழ்ற மக்களோட எண்ணிக்கை தான் மக்கள் தொகை அடர்த்தி சொல்றோம் அது வந்து மிகவும் குறைவாகவும் வீடுகள் கிராமம் முழுக்க பரவியும் காணப்படுது ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வேலை வாய்ப்பு வேலையின்மை வந்து பருவ கால வேலையின்மை மற்றும் குறை வேலையுடைமை அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிராமப்புறங்கள்ல நிலவுது வேலையின்மை அப்படிங்கிறது வந்து தொழிலாளர்கள் வேலை செய்ய தகுதியும் விருப்பமும் இருந்தும் வேலை கிடைக்காம இருக்கிறது அந்த வேலையின்மை அப்படிங்கிறது சரியா குறை வேலையின்மை வேலையுடைமை அப்படிங்கிறது மறைமுக வேலையின்மையை குறிக்கும் குறை வேலையுடைமைன்றது மறைமுக வேலையின்மையை குறிக்கும் இது வந்து தேவைக்கு அதிகமாக மிகுதியான தொழிலாளர்கள் வந்து வேலைக்கு அமர்த்தப்படுவது வந்து இந்த மறைமுக வேலையின்மை அப்படிங்கிறது ஓகேவா மறைமுக வேலையின்மை அப்படிங்கிறது தொழிலாளர்கள் வந்து வேலையில் ஈடுபட்டாலும் உற்பத்தி அளவு வந்து அதிகரிக்காத நிலையாக இருக்கும் ஓகே அவங்க இவ்வளோதான் வேலை பார்த்தாலும் உற்பத்தி வந்து அதிகரிக்காமல் இருக்கும் அதான் மறைமுக வேலையின்மை அப்படின்றது இந்த ரெண்டு சூழ்நிலையிலையும் பொதுவாக வந்து கிராமப்புற புறங்களில் தான் நிக நிகழ்தான் ஓகே அடுத்தது வறுமை வறுமை அப்படின்றது வந்து அடிப்படை தேவையான உணவு உடை இருப்பிடம் போன்றவற்றை வந்து பூர்த்தி செய்ய முடியாத நிலை இந்த அது இந்த அடிப்படை தேவையை கூட பூர்த்தி செய்ய முடியாத நிலை தான் வருமைன்னு சொல்கிறோம் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று பன்னெண்டு கணக்கு மதிப்பீட்டின்படி வந்து ஊரக பகுதிகளில் சுமார் அவர் இருபத்தி ரெண்டு கோடி மக்கள் வந்து ஏழையாகவும் வறுமை கோட்டிற்கு கீழும் வசிக்கிறாங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் கடன் சுமைகள் ஊரக மக்களோட அதிக கடன் சுமைக்கான காரணங்கள் வந்து வறுமையும் குறை வேலையுடைமையும் விவசாய நிலம் சார்ந்த மற்றும் நிலம் சாரா வேலை வாய்ப்புகளில் தேக்க நிலை அப்புறம் குறை ஊதிய வேலை பருவகால உற்பத்தி குறைந்த அங்கன் அங்காடி வசதிகள் குறைந்த அங்காடி வசதிகள் இது எல்லாமே வந்து ஊரக மக்களோட அதிக கடன் சுமைக்கான காரணமாக இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு புகழ்பெற்ற ஆங்கில எழுத்தாளர் சார் மால்கம் டார்லிங் அப்படின்றவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தஞ்சில் அவரோட கூற்றுப்படி வந்து ஒரு இந்திய உழவன் வந்து கடனிலே பிறந்து கடனிலே வாழ்ந்து கடனிலேயே இறந்து அவன் சந்திக்கும் கடனையே விட்டு செல்கின்றான் இதுதான் வந்துட்டு நம்மளோட புகழ்பெற்ற ஆங்கில எழுத்தாளர் சார் மால்கம் டார்லிங் அப்படின்றவர் வந்து நம்மளோட இந்திய உழவர் பற்றி கொடுத்துருக்காரு ஓகேவா முறையான கடன் வசதிகள் வந்து கிராம பகுதிகளில் கிடைக்காததால் அவங்கெல்லாம் வந்துட்டு வட்டிக்கு பணம் தரும் உள்ளூர் வாசிகளை வந்து சார்ந்திருக்கிறாங்க வட்டிக்கு பணம் தருபவர்கள் வந்துட்டு கடன் பெற்ற கிராமங்களை அட்டையாக உறிஞ்சிடுறாங்க அதனால் கிராம மக்களை வந்து கடனில் மூழ்கி தற்கொலை காலாக்குறாங்க ஓகேவா ஊரக வருமானம் ஊரக பொருளாதாரம் வந்து ஊரக மக்களுக்கு போதுமான வருமானத்தை ஈட்டித்தரும் வேலை வாய்ப்புகளையோ சுய வேலை வாய்ப்புகளையோ தர இயலவில்லை பெரும்பாலான தொழிலாளர்களோ மற்றும் திறமை வாய்ந்தவர்களோ மிகவும் குறை வேலையுடையவர்களாக இருக்கிறாங்க இவங்க வந்து வருமானத்தை பெருக்குவதற்கான வாய்ப்பு குறைவு சாந்தித்தல்னு பார்த்தோன்னா ஊரக பகுதிகளில் வசிப்பவங்க வந்துட்டு நகரத்தில் வேலை செய்யும் தமது குடும்ப நபர்களோட வருவாய் மற்றும் சமூக நிதி உதவிகளையும் பெருமளவு சார்ந்திருக்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் இரட்டைத்தன்மை எதிரிடையான இரண்டு அம்சங்கள் நிலவுதான் வந்து நிலவுதான் வந்துட்டு இரட்டைத்தன்மை அப்படின்னு சொல்கிறது வளர்ந்த மற்றும் பின்தங்கிய நிலை அமைப்பு சார்ந்த மற்றும் அமைப்பு சாராத நிலை அப்புறம் பாரம்பரிய மற்றும் நவீன நிலை ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட மற்றும் ஒழுங்குபடுத்தப்படாத நிலை ஏழை மற்றும் பணக்காரர் திறமை மிக்கவர் மற்றும் திறமையற்றவர் போன்ற முரண்பாடான சூழல்கள் வந்து ஊரக பகுதிகளில் நிகழுது இதுதான் அந்த இரட்டைத்தன்மைன்னு சொல்கிறது அடுத்து ஏற்றுத்தாழ்வு இந்த ஊரக பகுதிகளில் வருமானம் சொத்து செல்வம் அது ஆகியவற்றோட பகிர்வு ஊரக மக்களிடையே வந்து ஏற்றத்தாழ்வோட காணப்படுது சமூக பொருளாதார அரசியல் மற்றும் வள வரலாற்று காரணங்களினால ஏற்றத்தாழ்வு நிலவுது நிலக்கிளார்களும் நில உரிமையாளர்களும் கிராமப்புற நடவடிக்கைகளில் ஆதிக்கம் செலுத்துகிறாங்க நிலம் கால்நடை அப்புறம் பிற சொத்துக்கள் சிலரிடம் தான் இருக்குது குடிப்பயிற்சி அடுத்தது ஊரக மக்கள் வந்து தன்னோட தங்களோட வாழ்வாரத்து வாழ்வாதத்திற்காக வேலை தேடி கிராமத்திலேருந்து நகர்ப்புறத்திற்கு இடம்பெயரும் சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்படுறாங்க இந்த நிலை வந்து நகரங்கள் பெருகுவதற்கு காரணமாகுது பகைமை மற்றும் அடிப்படை சுகாதார வசதிகள் இல்லாமல் அப்புறம் கிராம மக்களை வந்து நகர்ப்புறத்திற்கு இடம்பெயர வைக்குது ஒரு புறம் வந்து கிராமங்கள் காலியாகவும் மறுபுறம் வந்து நகரங்கள் நெரிசலாகவும் இருக்குது இதைத்தான் வந்துட்டு இரட்டை நஞ்சாக்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுமாச்சர் குறிப்பிடுறார் என்னது இரட்டை நஞ்சாக்கள் அப்படின்னா ஒரு பக்கம் கிராமங்கள் வந்து அதிக ஆள் கம்மியாகவும் நகரங்களில் கூட்டமாகவும் இருக்க மாதிரி மக்கள் இருக்காங்க சரியா தற்போதைய வளர்ச்சி வகை முறை வந்து அபாயகரமானது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரோட சிறி அவரோட சிறியின் சிறியது அழகு அப்படின்ற நூலில் விளக்குறார் சரியா அடுத்து ஊரக மேம்பாடு பொருள் 
ஊரக மேம்பாடு அப்படின்றது ஊரக மக்களோட சமூக நலம் அப்புறம் வாழும் சூழ்நிலையை மேம்படுத்தல் போன்ற ஒட்டுமொத்த முன்னேற்றத்தை வந்து குறிக்கிறது உலக வங்கியோட கூற்றுப்படி ஊரக மேம்பாடு அப்படின்றது குறிப்பிட்ட ஊரக மக்களோட பொருளாதார மற்றும் சமூக வாழ்க்கை முறையை வந்து மேம்படுத்த வடிவமைக்கப்பட்ட உத்தி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் சுருக்கமாக வந்து ஊரக வளர்ச்சி அப்படிங்கிறது ஊரக பகுதிகள் ஊரக மக்கள் ஊரக வாழ்க்கை ஆகியவற்றை மேம்படுத்துகிற முறையாகும் சரியா நெக்ஸ்ட் வந்து ஊரக மேம்பாட்டிற்கான தேவை ஏன் ஊரக மேம்பாடு அப்படின்றது தேவைப்படுது அப்படின்றது நெக்ஸ்ட்டு இந்திய பொருளாதாரத்தோட ஒட்டுமொத்த மற்றும் முன்னேற்றத்திற்கு ஊரக மேம்பாடு அப்படின்றது முக்கியமான இன்றியமையாக தான் இருக்குது அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு பின்னாடி கொடுத்துருக்காங்க ஜஸ்ட் சும்மா ரீட் பண்ணிக்கோங்க பெரும்பான்மையான மக்கள் வந்து கிராமங்களில் வசிக்கிறாங்க அவங்களோட முன்னேற்றம் மற்றும் பங்களிப்பு வந்து நாட்டோட கட்டமைப்பு நடவடிக்கைகளில் துறை நிற்குது ஊரக பகுதியோட முன்னேற்றம் இன்றி நாட்டோட முன்னேற்றம் அமையாது நெக்ஸ்ட் நகர்ப்புறத்திற்கு வந்து தேவையான குடிநீர் பால் உணவு மற்றும் கச்சா பொருட்கள் கிராமப்புறத்தில் இருந்து அழிக்கப்படுது அதனால் கிராமப்புறங்களோட பின்தங்கிய நிலைமை வந்து நாட்டோட ஒட்டுமொத்த முன்னேற்றத்தை அடைவதற்கும் தடையாக இருக்குது ஊரக மக்களுக்கு வந்து தேவையான கல்வி மருத்துவம் சுகாதார வசதியை வந்து அளிக்கிறதன் மூலமாக நகர்ப்புறங்களில் காணப்படுற பிச்சை எடுத்தல் குப்பை பொறுக்குதல் சாலையோர குடிசைவாசிகள் போன்ற மக்களோட பல்வேறு பிரச்சனைகளை தீர்க்கலாம் வேளாண்மை அடுத்து வேளாண்மை மற்றும் அதன் சார்புடைய தொழில்களை வந்து முன்னேற்றுவதன் மூலமாக ஊரக பகுதிகளில் லாபகரமான வேலைவாய்ப்பையும் ஒட்டுமொத்த உணவு உற்பத்தியும் பெருக்கையிடும் கிராமங்களை முன்னேற்றுவதன் மூலமாக வேலைவாய்ப்பை தேடி திறமைசாலிகள் இடம்பெயர்கள் மற்றும் கிராமங்களில் இருந்து நகர்ப்புற பகுதிகளுக்கு குடிப்பயிற்சி ஆகியவற்றை தடுக்கலாம் அடுத்தது ஊரக பகுதிகளை முன்னேற்றுவதன் மூலமாக பயன்படுத்தப்படாத படுத்தாத மற்றும் குறைவாக பயன்படுத்தி வரும் இயற்கை வளங்களை வந்து முழுமையாக பயன்படுத்த இயலும் அடுத்து கிராமப்புறம் மற்றும் நகர்ப்புற பகுதிகளுக்கு இடையேயுள்ள வேறுபாட்டினை குறைக்க முடியும் கிராமப்புறங்களில் தேவையான உள்கட்டமைப்பு வசதிகளை வந்து கிராமப்புறங்களில் ஏற்படுத்த வேண்டும் இதற்காக முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் அப்துல் கலாம் அவங்க வந்து பியூரா அப்படின்ற திட்டத்தை வந்து அறிமுகப்படுத்தினாங்க மனித மேம்பாட்டு குறியீடு ஹெச்டிஐ மகளிர் வல்லமை குறியீடு டபிள்யூஇஐ பாலின வேறுபாட்டு குறியீடு ஜிடிஐ இயல் தர வாழ்க்கை குறியீடு பிக்யூஎல்ஐ மொத்த தேசிய வளர்ச்சி குறியீடு ஜிஎன்ஹெச்ஐ போன்ற பொருளாதார குறியீடுகளை வந்து மேம்படுத்துவதன் மூலமாக உலக அரங்கில் இந்தியாவோட நிலைமை மேம்படுத்த இயலும் அடுத்து ஊரக பொருளாதாரத்தில் உள்ள பிரச்சனைகள் ஊரக மக்கள் எதிர்கொள்கிற பிரச்சனைகள் வந்து என்னென்ன அப்படின்னா மக்கள் சார்ந்தவை ஒன்று அடுத்து வேளாண்மை சார்ந்தவை அடுத்து உள்கட்டமைப்பு வசதிகள் சார்ந்தவை பொருளாதாரம் சார்ந்தவை அப்புறம் சமூகம் மற்றும் கலாச்சாரம் சார்ந்தவை தலைமை சார்ந்தவை நிர்வாகம் சார்ந்தவை ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு மக்கள் தொடர்புடைய பிரச்சனைன்னு பார்த்தோம்னா எழுத்தறிவின்மை போதிய தொழில்நுட்ப அறிவின்மை நம்பிக்கை குறைவு பற்றுகள் மற்றும் நம்பிக்கைகள் இவற்றை சார்ந்து வாழ்க்கை தரம் அமைதல் ஆகியன ஊரக மக்களோட பிரச்சனைகளாக இருக்குது ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து வேளாண்மை சார்ந்த பிரச்சனைகள் வேளாண்மை சார்ந்த பிரச்சனைகள் வந்து கீழ்கண்டவற்றை ஒரு உள்ளடக்கியது எதிர்பார்த்த அளவில் விழிப்புணர்வு வேளாண் அறிவு திறன் மற்றும் மனப்போக்கு போன்றவை இன்மை அடுத்தது உள்ளீடுகள் கிடைக்க பெறாமை அங்கன்வாடிகள் வசதி குறைவு நெக்ஸ்ட் பற்றாக்குறையான பணியாளர்கள் மற்றும் சேவைகள் பன்முகத்திறன் கொண்ட பணியாளர்களின்மை நிலங்கள் துண்டாடப்பட்டு சிறிது சிறிதாக இருத்தல் சிறு நிலங்கள் மற்றும் சிறு சிறு துண்டுகளாக்கப்பட்ட நில உடைமைகள் ஊரக பகுதிகள் தங்கி பணியாற்றுவதற்கு போதுமான உள்கட்டமைப்பு வசதிகளின்மை பழமையான தொழில்நுட்ப முறைகள் மற்றும் நவீன தொழில்நுட்பங்களை குறைவாக பயன்படுத்தல் குறைவான அரசு முதலீடு மற்றும் விவசாயிகள் தாங்கள் உற்பத்தி செய்த விளைப்பொருட்களுக்கு விலையை நிர்ணயம் செய்ய இயலாமை நெக்ஸ்ட் உள்கட்டமைப்பு சார்ந்த பிரச்சனைகள் ஊரக பகுதிகளில் உள்கட்டமைப்பு வசதிகளான நீர் மின்சாரம் போக்குவரத்து கல்வி நிறுவனங்கள் தகவல் தொடர்பு மருத்துவ வசதி வேலைவாய்ப்பு பண்டக சேமிப்பு வசதி வங்கி மற்றும் காப்பீடு போன்ற வசதிகள் போதுமானதாக இல்லை நெக்ஸ்ட் பொருளாதாரம் சார்ந்த பிரச்சனைகள் அதிக செலவு பிடிக்கும் தொழில்நுட்பங்கள் மற்றும் உள்ளீடுகளை பயன்படுத்த இயலாமை நலிவடைந்த ஊரக தொழிற்சாலைகள் குறைவான வருமானம் கடன் சுமை நில உடைமை மற்றும் சொத்துக்களில் உள்ள ஏற்றுத்தாழ்வு ஆகியவை ஊரக பகுதிகள் காணப்படும் பொருளாதாரம் சார்ந்த பிரச்சனைகளாக உள்ளது நெக்ஸ்ட் தலைமை சார்ந்த பிரச்சனைகள் அது பார்த்தீங்கன்னா ஊரக பகுதிகளில் தலைமை தொடர்பான பிரச்சனைகள் இருக்குது அவை வந்து தகுதியற்ற மற்றும் செயல்படாத நபர்கள் தலைமை பொறுப்பை வகிப்பது அப்புறம் சுய விருப்புடன் செயல்படும் தலைவர்கள் நடுவு நிலைமை மற்ற தலைவர்கள் குறைந்த பேரர் சக்தி ஆற்றல் மற்றும் திறமை மறுத்தல் மற்றும் அரசியல் தலைவர்களின் தலையீடு ஓகேவா நெக்ஸ்ட் நிர்வாகம் சார்ந்த பிரச்சனைகள் பார்த்தோன்னா அரசியல் தலையீடு ஊக்கமின்மை ஆர்வமின்மை குறைந்த கூலி வரவு செலவுகளை சரிவர முறையாக பயன்படுத்தாமை நெக்ஸ்ட் மேலாண்மையின்மை ஊரக வளர்ச்சி 
திட்டங்களை மேற்பாடுவதற்கு சரியான கண்காணிப்பின்மை மற்றும் நடைமுறைப்படுத்தப்படாமை ஆகியவை ஊரக பகுதிகளில் காணப்படும் நிர்வாக சிக்கல்கள் ஆகும் நெக்ஸ்ட் கிராமப்புற வறுமை கிராமப்புற வேலையின்மை கிராமப்புற தொழிற்சாலைகள் சிறு நிதி ஊரக நலம் மற்றும் சுகாதாரம் மற்றும் ஊரக உள்கட்டமைப்பு வசதிகள் தொடர்பான பிரச்சனைகள் விரிவான விவாதத்திற்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ஊரக வறுமை கிராமங்களில் காணப்படுற வறுமையை வந்து ஊரக வறுமைன்னு சொல்லி சொல்லலாம் இந்தியாவில் வந்து வறுமை அப்படிங்கிறது அடிப்படை தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதற்கு தேவையான வருமானத்தை ஈட்ட முடியாத நிலைன்னு சொல்லி சொல்கிறோம் வறுமை கோடு அப்படிங்கிறது மக்களோட வருமானம் அல்லது நுகர்வு நிலையை பொறுத்து வறுமை கோட்டிற்கு மேல் மற்றும் வறுமை கோட்டிற்கு கீழ் உள்ளவர்கள் என அனுமா அனுமானிக்கும் கோடு இருக்கிறது பரிந்துரைக்கப்பட்ட ஊட்டச்சத்து உணவு எடுத்துக்கொள்ளுதல் அளவு அடிப்படையில் கிராமங்களில் வாழும் மக்கள் நாள் ஒன்றுக்கு ரெண்டாயிரத்தி நானூறு கலோரி அளவு மற்றும் அதற்கு தேவையான எடுத்துக்கொள்பவர்கள் வறுமை கோட்டிற்கு கீழ் உள்ளவர்களாக இருக்காங்க திட்டக்குழுவோட கணக்கீட்டின்படி ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பது ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் ஊரக பகுதியில் வறுமையில் உள்ள மக்கள் சதவீதம் ஐம்பத்தி நாலு புள்ளி பத்து சதவீதமாக இருந்துச்சு ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் வறுமை சதவீதம் வந்து முப்பத்தி மூணு புள்ளி எண்பது ஊரக பகுதிகளில் உள்ள தாழ்த்தப்பட்டோர் மற்றும் பழங்குடியினரிடையே வந்து வறுமை மிகுந்து காணப்படுது ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சாம் ஆண்டில் இப்பிரிவினரில் எண்பது சதவீதம் பேர் வந்து ஊரக வறுமையில் இருந்தாங்க இது வந்து மொத்த ஊரக மக்களின் பங்கினை காட்டிலும் குறைவாகும் இந்தியாவில் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சாம் ஆண்டில் எண்பது கோடி மக்கள் கிராமங்களில் வாழ்கின்றனர் அவங்களில் கால் பகுதி கிராம மக்கள் வந்து இருபத்தி ரெண்டு கோடி மக்கள் வறுமை கோட்டிற்கு கீழ் வசிக்கிறாங்க உலக ஏழை மக்களோட தொகையில் இருபத்தி ரெண்டு சதவீதம் இந்தியாவில் உள்ளாங்க மக்கள் தொகை வளர்ச்சி வீதத்தை காட்டிலும் ஏழைகளோட அளவு வீதத்தை வந்து குறைப்பதில் வெற்றி பெற்றுள்ளோம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஊரக வறுமைக்கான காரணங்கள் ஊரக வறுமையை தீர்மானிக்கும் பல்வேறு காரணங்கள் ஃபஸ்ட் வந்து நிலங்கள் சரியாக பிரிக்கப்படாமை அதாவது ஊரக நிலப்பகுதிகள் வந்து சில ஒரு சிலரிடமே குவிந்து காணப்படுது பெரும்பான்மை கிராம மக்கள் வந்து தங்களோட குடும்ப தேவைகளுக்காக அந்நிலங்களை வந்து கூலிக்கு அந்த நிலங்களில் அவங்களே வந்து கூலிக்கு வேலை செய்கிறாங்க பண்ணை சாராத தொழில்கள் வேலையின் வேலை வாய்ப்பின்மை அதிகரிக்கும் உழைப்பாளர்களோட எண்ணிக்கைக்கு ஏற்ப வந்து பண்ணை சாராத தொழில்கள் வளரல மிகுதியான தொழிலாளர்கள் வந்து ஊரக பகுதிகளில் உள்ளபடியால் குறைவான குழியையே வந்து பெறாங்க இது வறுமைக்கு வழிவகுக்குது நெக்ஸ்ட்டு பொதுத்துறைகளில் முதலீடு இன்மை மனித வளத்தை மேம்படுத்துவதற்கான முதலீடு நமது நாட்டில் மிக குறைவாக உள்ளதால் வறுமைக்கு அடிப்படையான காரணம் உள்ளது பணவீக்கம் பொருட்களின் விலை அதிகரிப்பதால் ஊரக மக்களின் வாங்கும் சக்தி குறைந்து ஊரக வறுமைக்கு வழிவகுக்கிறது குறைந்த உற்பத்தி திறன் அடுத்தது ஊரக தொழிலாளர்கள் மற்றும் பண்ணைகளின் குறைந்த உற்பத்தி திறன் வறுமைக்கு காரணமாக அமைந்தது நெக்ஸ்ட் வளர்ச்சியின் நன்மைகளில் உள்ள சமநற்ற நிலை பொருளாதார வளர்ச்சியினால் ஏற்பட்ட நன்மைகளை வந்துட்டு நகர்ப்புற பணக்காரர்களே அனுப அனுபவிக்கிறதுனால சொத்துக்கள் வந்து அவங்களிடமே கொஞ்சம் இருக்குது குறைபாடுள்ள பொருளாதார அமைப்புகள் அப்புறம் கொள்கையாளர்களால் வளர்ச்சியின் நன்மைகள் ஏழை மக்களை வந்து சென்றடைவது இல்லை அதே போல் வந்து ஏழை மக்களோட பங்களிப்பையும் சரியாக கணக்கிடப்படவில்லை குறைந்த பொருளாதார வளர்ச்சி வீதம் அதாவது இந்திய பொருளாதார வளர்ச்சி வந்து பணக்காரர்களுக்கு சாதகமாக தான் இருந்துச்சு நாடு அடைந்த வளர்ச்சி மற்றும் முன்னேற்றத்தின் நன்மைகள் ஏழைகளுக்கு மறுக்கப்பட்டிருக்குது பெரிய தொழிற்சாலைகளுக்கு முக்கியத்துவம் இந்தியாவில் பெரிய தொழிற்சாலைகளில் செய்யப்படும் அதிக முதலீடு நகர்ப்புறத்தின் நடுத்தர மற்றும் உயர் வருமான பிரிவினரின் தேவைகளையே உற்பூர்த்தி செய்கிறது இந்த தொழிற்சாலைகள் இயந்திரங்களையே அதிகமாக பயன்படுத்துவதால் வேலை வாய்ப்பு உருவாக்கும் குறைவாகவே உள்ளது அதனால் கிராமப்புற மக்கள் வேலை வாய்ப்பினை பெற முடியாத நிலையிலும் வறுமையிலிருந்து மீள முடியாத முடியாமலும் உள்ளனர் நெக்ஸ்ட்டு சமூக குறைபாடுகள் சமுதாயத்தில் நிலவும் பழக்க வழக்கங்கள் நம்பிக்கைகள் போன்றவை ஆழ்க்க ஆக்கமற்ற உற்பத்தி செலவை அதிகரிக்கிறது நெக்ஸ்ட் வந்து ஊரக வறுமையை ஒழிக்க எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் ஊரக வேலையின்மையும் ஊரக வறுமையும் ஒன்று கொன்று தொடர்புடையதால் வேலை வாய்ப்பின்மை உருவாக்குதல் மூலமாக வறுமையை ஒழிக்கலாம் வறுமை ஒழிப்பு திட்டங்கள் மற்றும் செயல்பாடுகள் காலத்திற்கு ஏற்ப நடைமுறைப்படுத்தல் தொகு மற்றும் விரிவாக்கம் செய்தல் ஆகியன நடைபெறுகின்றன ஆனாலும் வேலையின்மை பிச்சை எடுத்தல் குப்பை பொறுக்குதல் மற்றும் குடிசைகளில் வாழ்வோர் போன்ற நிலைகள் தொடர்ந்து வேலை வாய்ப்பின்றி ஏழை மக்களின் வறுமையை ஒழிக்க முடியாது பூனைக்கு மணி கட்டுவது யார் அந்த மாதிரி இருக்குது ஓகேவா
வறுமை ஒழிப்பு திட்டங்கள் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இந்த திட்டங்கள் தொடங்கப்பட்ட ஆண்டு இருபது அம்ச திட்டம் யாரு கொண்டு வந்தது இந்திரா காந்தி அம்மையார் சரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தஞ்சு நெக்ஸ்ட் ஒருங்கிணைந்த ஊரக வளர்ச்சி திட்டம் ஐஆர்டிபி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஆறு ஊரக இளைஞர்களுக்கான சுய வேலை வாய்ப்பு பயிற்சி ட்ரைசம் ஆயிரத்தி வேலைக்கு உணவு திட்டம் எஃப்டபிள்யூபி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இது ரொம்ப முக்கியம் இது எல்லாமே நெக்ஸ்ட் தேசிய வேலைவாய்ப்பு திட்டம் என்ஆர் இபி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது ஊரக நிலமற்றோர் வேலைவாய்ப்பு உறுதி திட்டம் ஆர்எல் இஜிபி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணு ஜகவர் ஜவஹர் வேலைவாய்ப்பு திட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒம்பது மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலைவாய்ப்பு உறுதி திட்டம் எம்ஜிஎன் ரேகா ரேகாஸ் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி ஆறு நெக்ஸ்ட் பிரதான் மந்திரி ஆதர்ஷ் கிராம் சதக் யோஜனா பிஎம்ஏஜி எஸ்ஒய் ஆண்டு வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்து பாரத் நிர்மாண யோஜனா ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு இந்திரா ஆவாஸ் யோஜனா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தஞ்சு எண்பத்தாறு ஜவஹர்லால் நேரு தேசிய நகர்ப்புற மறுசீரமைக்கு திட்டம் ஜேஎன்என்யூஆர்எம் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு ராஜீவ் ஆவாஸ் யோஜனா ஆர்இஏஒய் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது தேசிய ஊரக நலத்திட்டம் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு தேசிய ஊரக வாழ்வாதார திட்டம் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று தேசிய உணவு பாதுகாப்பு திட்டம் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு இது எல்லாமே இந்த திட்டங்கள் எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் மெமரைஸ் பண்ணி வச்சு கூட கேட்டால் கூட பரவாயில்ல பிகாஸ் இது எல்லாமே முக்கியம் ஒரு ஒன்பதாக வரும் எல்லா குரூப் டூ அந்த எக்ஸாம்ஸ்க்கு படிக்கிறவங்களுக்கு மெயின்ஸ் இல்லை ஏதோ ஒன்று இதில் வரும் ஓகேவா ஓகே ஊரக வேலையின்மை நெக்ஸ்ட்டு வேலையின்மை அப்படிங்கிறது வந்து நடைமுறையில் உள்ள அதிக ஊதிய விகிதத்தில் தனிநபரால் வேலை செய்ய விருப்பப்பட்டும் கிடைக்கப்பெறாத நிலையை தான் வேலையின்மைன்னு சொல்கிறோம் இதனால் மனித வளம் மிகவும் வீணாகுது மற்றும் குறைவாக பயன்படுத்தப்படுது வேலையின்மை வந்து நிலவுகின்ற வரை சமூக பிரச்சனைகளை வந்து தடுக்க முடியாது பொருளாதார முன்னேற்றம் இலட்சினை அடைய முடியாது நெக்ஸ்ட்டு பணிக்கான படிப்பு ஜாப்ஸ் ஸ்டடி அப்படின்ற ஆய்விற்கான பீட்டர் டயமண்ட் டேல் மார்டின்கன் மற்றும் கிறிஸ்டோர் பிசார் பிசாரிச் ஆகிய பொருளாதார அறிஞர்கள் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டிற்கான பொருளாதாரத்திற்கான நோபல் பரிசை வந்து பகிர்ந்து கொண்டாங்க இவங்க வந்து உருவாக்கிய முறைக்கு அல்லது கோட்பாட்டிற்கு டிஎம்பி முறை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் பொருளாதார கொள்கைகள் மற்றும் ஒழுங்கு முறைகள் எப்படி வேலையின்மை வேலைக்கான காலியிடங்கள் மற்றும் கூலி ஆகியவற்றை பாதிக்கிறது என அறிந்து கொள்ள டிஎம்பி முறை உதவுகிறது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு அக்டோபர் நாள் நிலவரப்படி ஊரக வேலையின்மை வந்து ஏழு புள்ளி எட்டு சதவீதம் இது வந்து நகர்ப்புற வேலையின்மையை வந்து பத்து புள்ளி ஒரு சதவீதம் விட குறைவாகும் இந்திய மொத்த வேலையின்மை எட்டு புள்ளி அஞ்சு சதவீதம் ஆகும் ஊரக வேலையின்மை அப்படிங்கிறது மூன்று வகைப்படும் வெளிப்படையான வேலையின்மை மறைமுக வேலையின்மை அல்லது குறை வேலையுடைமை நெக்ஸ்ட் பருவகால வேலையின்மை அதில் வெளிப்படையான வேலையின்மை அப்படிங்கிறது வந்து வேலைக்கு தயாராக இருந்தும் எந்த வேலையும் கிடைக்காமல் வேலை இல்லாத நிலையில் இருப்பது ஆகும் விவசாய தொழிலாளர்கள் மற்றும் ஊரக கைவினைகர்கள் மற்றும் கற்றவர்கள் ஆகியோர் இப்பிரிவை சார்ந்தவர்கள் நெக்ஸ்ட் மறைமுக வேலையின்மையில் தகுதிக்கு குறைந்த வேலையில் ஈடுபட்டுள்ளவர்களை வந்து அடையாளம் காண்பது கடினம் உபரியான வேலையாட்கள் நியமிக்கப்படுதல் மறைமுக வேலையின்மைக்கு காரணமாகும் வேலையிலிருந்து சிலரை வந்து நீக்கினாலும் உற்பத்தி திறன் அளவு குறையாது ஏன்னா வந்து அவங்களோட இறுதிநிலை உற்பத்தி திறன் ஒன்றும் இல்லை இதுவே மறைமுக வேலையின்மை அல்லது குறை விலை விலையுடைமை விடப்படும் சிறு மற்றும் குறு விவசாயிகள் கால்நடை வளர்ப்பவர்கள் மற்றும் கிராமப்புற கைவினைஞர்கள் ஆகியோரிடையே குறை வேலையுடைமை காணப்படுகிறது இவ்வகை வேலையின்மை நகர்ப்புறத்தை விட ஊரக பகுதியிலேயே அதிக மோசமாக காணப்படுகிறது ஊரக பகுதிகள் மறைமுக வேலையின்மை ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுலேருந்து முப்பது விழுக்காடு வரை காணப்படுகிறது பருவகால வேலையின்மை பருவ பருவகால வேலையின்மையில் வந்து இயற்கை சூழல் பொறுத்து ஒரு குறிப்பிட்ட பருவ காலத்தில் ஊரக மக்கள் வேலை வாய்ப்பினை பெறுகிறார்கள் எஞ்சியுள்ள காலகட்டத்தில் வேலையின்றியோ அல்லது பகுதி நேர வேலையிலோ ஈடுபட்டிருக்கிறாங்க உழுதல் விதைத்தல் களையெடுத்தல் மற்றும் அறுவடை செய்தல் போன்ற பருவங்களில் வேலைக்கு ஆள் பற்றாக்குறை நிலவுது ஆண்டோட பிற பருவங்களில் ஆட்களுக்கு வேலை கிடைக்கிறதில்ல ஒரு விவசாயி வந்து வருடத்திற்கு ஒரு பயிரை மட்டும் பயிரிடும் போது வந்து கிட்டத்தட்ட அஞ்சுலேருந்து ஏழு மாதங்கள் வேலையின்றி தவிக்கும் பரிதாபமான சூழலுக்கு தள்ளப்படுறாரு வேளாண் தொழிலாளர் வந்து விசாரணை குழு அறிக்கையின்படி எண்பத்தி நாலு சதவீத வேளாண் தொழிலாளர்கள் வந்து குறை வேலையுடைய மேலே இருக்கிறாங்க அவங்க வந்து சராசரி ஆண்டுக்கு எண்பத்தி ரெண்டு நாட்கள் வேலையின்றி இருக்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் ஊரக வேலையின்மைக்கான காரணங்கள் இந்தியாவில் வந்து ஊரக வேலையின்மைக்கான பல்வேறு காரணங்களை விவாதிக்கலாம் திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சி மற்றும் வேலை வாய்ப்பு உருவாக்கமின்மை ஃபஸ்ட்டு அதில் வந்து ஊரக பகுதிகளில் வேலைவாய்ப்பு இல்லாமல் இருப்பதற்கு அரசு போதிய பயிற்சிகள் மற்றும் வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்காமல் இருப்பதே முக்கிய கா
உழைப்பிற்கான தேவை மிகவும் குறைவாக உள்ளது எனவே வேளாண் சாரா வேலை வாய்ப்புகள் உருவாக்கப்பட வேண்டும் நெக்ஸ்ட் துணை தொழில்களின்மை போதிய முதலீட்டு நில நிதி வசதி மற்றும் அங்காடி வசதிகள் இல்லாததால் ஊரக மக்கள் கோழி வளர்ப்பு கயிறு திரித்தல் மற்றும் பன்றி வளர்த்தல் போன்ற தொழில் துணை தொழில்களை மேற்கொள்ள இயலவில்லை இவை ஊரக வேலைவாய்ப்பு மற்றும் குடும்ப வருமானத்தை குறைக்கிறது ஊரக மக்களுக்கு தேவையான நிதி வசதியை அரசு ஏற்படுத்தி தர வேண்டும் முறையான அமைப்புகளிடமிருந்து பணத்தை கடனாக பெற முடியாத உள்ளூரில் அதிக வட்டிக்கு பணம் கடன் பெறுகின்றனர் வேலையின்மை வேலையை வேளாண்மையை இயந்திரமாக்கல் அடுத்தது வேளாண் தொழிலாளர்கள் வேலைக்காக நிலக்கூல கிளாறுகளையே முழுமையாக நம்பியுள்ளனர் வேளாண் செயல்பாடுகளான உழுதல் நீர்ப்பாய்ச்சல் அறுவடை செய்தல் கதிர் அடித்தல் போன்றவற்றில் இயந்திரங்களை பயன்படுத்துவதால் வேளாண் தொழிலாளர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு குறைகிறது நெக்ஸ்ட் மூலதன செறிவு தொழில்நுட்பம் நகர்ப்புறங்களில் விரிவடைந்து வரும் தனியார் தொழில் முறை தொழில்துறை மூலதன செறிவு தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்துவதால் கூடுதல் வேலை வாய்ப்பை ஏற்படுத்த முடியவில்லை அரசாங்கம் தொழில் நிறுவனங்களை நிறுவுவதன் மூலம் உபரியூர் தொழிலாளர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பை உருவாக்க வேண்டும் நெக்ஸ்ட் கல்வி முறையில் உள்ள குறைபாடுகள் தற்போதைய கல்வி முறை வந்து ஊரக வேலையின்மை பிரச்சனையை வந்து மேலும் அதிகப்படுத்துது சமூக ஆண்டுகளில் பட்டதா பட்டதாரிகளை உருவாக்கும் கல்வி நிலையங்கள் ஏராளம் சமீப ஆண்டுகளில் பட்டதாரிகளை உருவாக்குற கல்வி நிலையங்கள் நிறையா மேலும் மாணவர்களுக்குள்ளும் பட்டம் பெறுவதை மட்டுமே விரும்புகிறாங்க அவங்க வந்து தமது திறமைகளை வளர்த்து கொள்ள விரும்பலை திறன் அடிப்படையில் பட்டங்கள் வழங்கப்பட வேண்டும் வேலை வாய்ப்பற்ற இளைஞர்களுக்கு அவர்களின் திறமைகளை வளர்த்து கொள்ள போதிய வாய்ப்புகள் ஏற்படுத்தப்பட வேண்டும் நெக்ஸ்ட் ஊரக வேலையின்மைக்கான தீர்வுகள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நாட்டில் வந்து ஊரக வேலையின்மையை குறைப்பதற்கு பல்வேறு நிலைகளில் ஒருங்கிணைந்த முயற்சிகள் எடுக்கப்பட வேண்டும் சில தீர்வுகள் வந்துட்டு இங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்குது துணை தொழில்கள் ஊரக வேலை வாய்ப்பு வேலை திட்டம் நீர்ப்பசன வாசிகள் ஊரக தொழில் மயமாக்கல் இதெல்லாம் வந்து தொழில்நுட்ப கல்வி இதெல்லாம் வந்து துணை தொழில்கள் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ஊரக தொழிற்சாலைகள் ஊரக பகுதிகளில் ஊரக மக்களால் நடத்தப்படும் அனைத்து தொழில் தொழிற்சாலைகளும் ஊரக தொழிற்சாலைகளாகும் உள்ளூரில் கிடைக்கும் கச்சா பொருட்கள் திறன்கள் மற்றும் சிறிய அளவிலான முதலீடு ஆகியவற்றை அடிப்படையாக கொண்டு இத்தொழிற்சாலைகள் அமைகின்றன ஊரக தொழிற்சாலைகள் பல வைக்கப்படும் என்னென்னா குடிசை தொழில்கள் ஊரக தொழில்கள் சிறு தொழில்கள் குறுந்தொழில்கள் மற்றும் வேளாண் சார்ந்த தொழில்கள் ஃபஸ்ட்டு குடிசை தொழில்கள் பொதுவாக குடிசை தொழில்கள் வந்து விவசாயத்தை சார்ந்திருக்குது இதன் மூலம் வந்து ஊரக மக்கள் முழு நேர மற்றும் பகுதி நேர வேலை வாய்ப்பினா பெறுறாங்க குடிசை தொழில்களோட முக்கிய சிறப்பம்சங்கள் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா கைவினை தொழிலாளர்கள் தங்கள் சொந்த பொறுப்பில் வீட்டிலேயே குடும்ப வருமானத்திற்காக பொருட்களை தயாரிக்கின்றனர் வேறு ஒரு நிரந்தர பணியினை செய்து கொண்டு குடிசை தொழிலை மேற்கொள்பவர்களும் உள்ளனர் குடிசை தொழில் உழைக்க வெளியிலிருந்து நபர்களை அமர்த்துவதில்லை பொதுவாக குடும்ப உறுப்பினர்களே தேவையான உழைப்பினை தருகின்றனர் குடிசை தொழில்கள்னு பார்த்தோன்னா பாரம்பரியமானது அப்புறம் பாரம்பர பரம்பரையாகவும் செய்து வர தொழிலாக இருக்குது மின்சாரத்தோட உபயோகமின்றி வந்து தயாரிக்கப்படுகின்றன அல்லது குறைந்த அளவு மின்சாரம் உபயோகப்படுத்தப்படுது அடுத்து வழக்கமான உள்ளூர் சந்தையிலே தான் பொருட்கள் வந்து விற்கப்படுது பொதுவாக வந்து பிற தொழிற்சாலைகளுக்கு தேவையான உதிரி பாகங்களை வந்துட்டு வழங்குது ஓகேவா பாய் கயிறு திரித்தல் அப்புறம் கூடை முடைதல் இது எல்லாமே வந்து அதுக்கு உதாரணம் இந்தியாவோட முதன்மை குடிசை தொழிலாக வந்து விளங்குபவை வந்து கைத்தறி நெசவு பருத்தி பட்டு சணல் முதலியன மட்பாண்டம் செய்தல் சலவை சோப்பு தயாரிக்கிறது சங்கு தொழில் கைகளால் காகிதம் தயாரிக்கிறது கொம்பு பொத்தான் முத்து சிப்பி பொத்தான் வீட்டு உபயோக பொருட்கள் செய்தல் பூட்டு மற்றும் சாவி தயாரிக்கும் தொழிற்சாலைகள் இதெல்லாம் சொல்லலாம் அல்லது கிராம தொழிற்சாலைகள் கிராம தொழிற்சாலைகள் வந்துட்டு இயற்கை பாரம்பரியமானது மற்றும் உள்ளூர் மூல பொருட்களை வந்து சார்ந்தது அது வந்துட்டு உள்ளூர் மக்களோட தேவைகளை வந்து பூர்த்தி செய்து கிராம தொழிற்சாலைகளுக்கு எடுத்துக்காட்டு வந்து சர்க்கரை மற்றும் வெள்ளம் தயாரித்தல் பிரம்பு மற்றும் மூங்கில் கூடை செய்தல் காலணி தயாரித்தல் மட்பாண்டங்கள் மற்றும் தோல் பதனிடுதல் முதலியன இவை அனைத்தும் வந்து குடிசை தொழில்கள் போன்று தான் வந்து அமைஞ்சிருக்குது அடுத்து சிறு தொழில்கள் எஸ்எஸ்ஐஸ் நகர்ப்புற மையங்களுக்கு அருகிலேயே பெரும்பாலான தொழில் நிறுவனங்கள் அமைந்திருக்குது உள்ளூர் மற்றும் வெளிநாட்டு அங்காடிகளுக்கு பண்டங்களை வந்து உற்பத்தி செய்து சிறு தொழில் நிறுவனங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டு விளையாட்டு உபகரணங்கள் தயாரித்தல் சோப்பு தயாரித்தல் மீன் விசிறி தயாரித்தல் காலணிகள் தயாரித்தல் தையல் இயந்திரங்கள் மற்றும் கைத்தறி நெசவு உற்பத்தி முதலியனவாகும் எஸ்எஸ்ஐ அப்படிங்கிறது வந்து சிறு குறு நடுத்தர நிறுவனங்கள் எம்எஸ்எம்இஸ் இது எல்லாமே 
குறு சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்களோட வளர்ச்சி த சட்டம் வந்துட்டு ரெண்டாயிரத்தி ஆறின் படி இவை வந்து வகைப்படுத்தப்படுது இச்சட்டத்தின்படி வந்து உற்பத்தி தொழிற்சாலைகள் முதலீட்டின் அடிப்படையிலும் சேவை சார்ந்த தொழிற்சாலைகள் வந்து கருவிகள் மீதான முதலீட்டின் அடிப்படையிலும் பிரிக்கப்படுது வேளாண் சார்ந்த தொழிற்சாலைகள் என்னென்னா கோதுமை வாசனை பொருட்கள் அரிசி கரும்பு தேயிலை பருத்தி இதெல்லாம் ஓகேவா வேளாண் சார்ந்த தொழிற்சாலைகள் வேளாண் உற்பத்தி பண்டங்களை வந்து நுகர்வுக்குரிய பொருட்களாக மாற்றுகின்ற பணியில் வேளாண் சார்ந்த தொழிற்சாலைகள் ஈடுபடுது வேளாண் சார்ந்த தொழில்கள் வந்துட்டு குடிசை தொழில் சிறு தொழில் அப்புறம் ஆலை தொழிலாக உள்ளது நிரந்தர பணியில் அதிக அளவு பணியாளர்கள் தொழிற்சாலைகளில் பணிபுரிவதால் வந்துட்டு அதன் அருகிலேயே வந்து குடியேற்றங்கள் பெருகி வருது எடுத்துக்காட்டாக வந்து ஜவுளி தொழிற்சாலை சர்க்கரை ஆலை காகித ஆலை தாவர எண்ணெய் ஆலை தேயிலை மற்றும் காப்பி தொழிற்சாலைகள்லாம் சொல்லலாம் அடுத்து ஊரக கடன் சுமை ஊரக கடன் சுமை அப்படிங்கிறது வந்து கிராம மக்கள் வந்து குறிப்பிட்ட காலத்தில் வாங்கிய கடனை திரும்ப செலுத்த இயலாமல் கடனோட அளவு அதிகரித்து கொண்டே செல்லும் நிலையை குறிக்கும் இந்தியாவோட நிதி கட்டமைப்பு வந்து பலவீனமாக இருக்கிறதுனால உதவி தேவைப்படுற விவசாயிகள் வந்து நிலமற்ற விவசாயிகள் மற்றும் வேளாண் கூலி தொழிலாளர்களோட கடன் சுமை அதிகரித்து கொண்டே தான் வருது இதனால் குறைந்த வாழ்க்கை தரம் குறைந்த உற்பத்தி தரம் தற்கொலைகள் போன்ற தீய விளைவுகள் ஏற்படுது வேளாண்மை செய்கிறதுக்கும் வேளாண்மை இல்லாத காலங்களில் குடும்ப செலவிற்காகவும் கருவிகள் வாங்குவதற்காகவும் குடும்ப விழா கொண்டாட்டங்கள் மதுபான நுகர்வு மற்றும் மருத்துவ செலவு போன்ற காரணங்களுக்காகவும் வரம்பின்றி விவசாயிகள் கடன் பெறாங்க வருமானம் குறைவாக இருக்கிறதுனால அவங்க வந்து பெற்ற கடனையும் வட்டியையும் திருப்பி செலுத்த இயலாத நிலையில் கிராம மக்கள் வந்துட்டு இருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்தியாவில் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சாம் ஆண்டு சமூக பொருளாதாரம் மற்றும் சாதி ரீதியான கணக்கீட்டின்படி எழுபத்தி மூணு சதவீத மக்கள் ஊரக பகுதிகளில் வசிக்கிறாங்க இதில் பதினெட்டு புள்ளி அஞ்சு சதவீத மக்கள் தாழ்த்தப்பட்ட வகுப்பை சேர்ந்தவங்க பதினோரு சதவீத மக்கள் வந்து பழங்குடியினர் ஓகேவா தேசிய மாதிரி கணக்கெடுப்பு அமைப்பு என்எஸ்எஸ்மு ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி மூணு புள்ளி உரத்தின்படி வந்து முப்பது சதவீத ஏழைகள் மட்டும்தான் வந்து அரசுடைமை வங்கிகளில் கடன் பெறாங்கன்னு சொல்லுது அகில இந்திய கடன் மற்றும் முதலீட்டு ஆய்வு ஏஐடிஐஎஸ் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டின்படி வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றில் அறுபத்தி ஆறு புள்ளி மூணு சதவீதமாக இருந்த அமைப்பு கடன் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் ஐம்பத்தி ஏழு புள்ளி ஒரு சதவீதமாக குறைஞ்சிச்சு இந்த குறைவு வந்து அமைப்பு சாரா கடன்களோட அதிகரிப்பை காட்டுது ஆர்பி ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் சொல்லுது அடுத்து ஊரக கடன் சுமைகளோட இயல்புகள் இந்தியாவில் வந்து ஏறக்குறைய நாலில் மூணு பகுதி ஊரக குடும்பங்கள் வந்து கடனில் மூழ்கி இருக்குது சிறு விவசாயிகளுக்கு கடன் சுமை அதிகம் விவசாய தொழிலாளர்கள் மற்றும் தொழிலாளர்களை வந்து காட்டிலும் மிகுந்த கடனாளிகளாக இருக்கிறாங்க பெரும்பாலான கடன்கள் வந்து குறுகிய கால கடன்கள் மற்றும் உற்பத்தி இயல்பற்றவை அதிக வட்டிக்கு கடன் வாங்குபவர்களோட சதவிகிதமே வந்துட்டு அதிகமான உள்ளது பெரும்பான்மையான கிராம மக்கள் வந்து தனியார் நிறுவனங்களிடமிருந்தும் அதிக வட்டிக்கு பணம் கொடுப்பவர்களிடமிருந்தும் கடன் பெறுகிறார்கள் ஊரக கடன்களுக்கான காரணங்கள் ஊரக கடன்களுக்கான காரணங்கள் என்னென்ன அப்படின்னா விவசாயிகளோட ஏழ்மையின்மை வறுமை வறுமை கொடும் சூழலானது நுகர்விற்காகவும் விவசாய தொழிலை மேம் மேற்கொள்வதற்காகவும் மற்றும் குடும்ப விழாக்களுக்காகவும் விவசாயிகளை கடன் பெற தூண்டுகிறது ஏழ்மை நிலை கடன் மற்றும் கடனுடன் அதிக வட்டி முதலியன விவசாயிகளை கடன் பெற கொடுப்பவர்களின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் வைத்திருக்கிறது பருவமழை பொய்த்தல் அடுத்தது அடிக்கடி பருவமழை பொய்த்து போவது விவசாயிகளுக்கு சாபமாக அமையுது இயற்கை பொய்த்து போவதால் மிகவும் பாதிக்கப்படுகின்றன அதனால் வாங்கிய கடனை திருப்பி செலுத்த இயலாமல் அவதிப்படுறாங்க விவசாயம் எப்போதும் எப்போது சிறக்கும் கடன்களை அடைக்கலாமா அவர்களால் கணிக்க முடியவில்லை வழக்குகள் நிலங்கள் தொடர்பான வழக்குகள் நீதிமன்றத்தில் இருப்பதால் அதற்காக செலவிட அதிக கடன் பெறுகிறார்கள் அவர்களோட கல்வி அறிவின்மையாலும் அறியாமையாலும் வழக்குகள் நீண்ட காலமாக இடித்து இழு இழுத்தடிக்கப்பட்டு அவர்கள் சேமிப்பு மற்றும் சொத்துகள் அளிக்கப்படுகிறது அடுத்து வட்டிக்கு கடன் தருவோர் மற்றும் அதிக வட்டி வீதம் உள்ளூரில் வட்டிக்கு வந்து கடன் கொடுப்பவர்கள் அதிக வட்டி வீத வசூலித்தல் மற்றும் அசலுடன் வட்டியை சேர்த்து அதிகரித்து கொண்டே செல்வதால் விவசாயிகள் கடனிலேயே மூழ்கும் நிலை ஒன்றிருக்குது அடுத்து ஊரக கண் கடன்களை தீர்ப்பதற்கு எடுத்துக்கட்ட எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் ஊரக கடன்களை வந்து தீர்க்க தீர்க்கிறதுக்கு பல்வேறு வழிமுறைகள் வந்து அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருக்குது அவை வந்து வட்டிக்கு கடன் கொடுப்பவர்களை வந்து ஒழுங்குபடுத்துறது ஊரக வங்கிகளை மேம்படுத்துறது வட்டார ஊரக வங்கிகள் ஆர்ஆர்பிஸு தொடங்குறது நுண்கடன்கள் வழங்குதல் சுய உதவி குழுக்களை அமைத்தல் எஸ்ஹெச்ஜிஸு தொடக்க கூட்டுறவு வசதி வங்கிகள் மற்றும் நில வங்கிகள் தொடங்குறது பயிர் கடன் வழங்குதல் முன்னோடி வங்கி திட்டங்கள் சிறிய அளவு முன்னேற்றம் மற்றும் மறு நிதியளிப்பு முகவர் வங்கி முத்ரா தொடங்குதல் 
துணை தொழில்களை உருவாக்குதல் விவசாயம் சாரா தொழில்களை உருவாக்குதல் திறன் மேம்பாடு பயிற்சிகள் அளித்தல் இருப்பினும் ஏழைகள் மற்றும் சுய உதவி குழுவினருக்கு வட்டி வீதங்கள் மற்றும் போக்குவரத்து செலவினங்கள் வசதி மிக்கவர்களுக்கு கிடைப்பதை காட்டிலும் அதிகமாக உள்ளது எடுத்துக்காட்டாக மகிழ்வுந்துக்கான கடனை விட கல்வி கடன் வட்டி அதிகமாக உள்ளது நெக்ஸ்ட் வட்டார ஊரக வங்கிகள் ஆர்ஆர்பிஸ் இந்திய அரசாங்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு ஊரக வங்கிகளோட செயல்பாடுகள் குறித்து ஆராய ஊரக வங்கிகளில் பணிபுரிபவர்களை கொண்டு அமைக்கப்பட்ட குழுவோட பரிந்துரையின்படி வந்து வட்டார ஊரக வங்கிகள் ரீஜனல் ரூரல் பேங்க்ஸ் செயல்படுத்தப்படுது சிறு மற்றும் குறு விவசாயிகள் வேளாண் தொழிலாளர்கள் கிராம கைவினைகர்கள் அப்புறம் சிறு நிறுவனங்களுக்கு கடன் மற்றும் பிற உதவிகளை வழங்குவதன் மூலமாக ஊரக பொருளாதார மேம்பாடு அடைய வட்டார ஊரக வங்கிகள் வந்து பரிந்துரைக்கப்பட்டன மத்திய மாநில அரசுகள் மற்றும் வணிக வங்கிகளோ கூட்டு முயற்சியால் உருவானதான் வட்டார ஊரக வங்கிகள் சொல்வது தற்போது வந்து இந்தியாவில் அறுபத்தி நாலு வட்டார ஊரக வங்கிகள் இருக்குது பொருளாதாரத்தில் நலிவடைந்தோருக்கு மட்டும்தான் வந்து ஆர்ஆர்பிஸ் வந்து கடன் வழங்குது மற்றும் வங்கியோட வட்டி வீதம் வந்து கூட்டுறவு வங்கிகளில் வட்டி வீதத்தை போல் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் குறுநிதி மைக்ரோ ஃபைனான்ஸ் குறுநிதி அப்படிங்கிறது குறு கடன்களை வந்து குறிக்கும் இந்த நிதி சேவையானது கடன்கள் சேமிப்புகள் தொழில் முனைவோருக்கான காப்பீடு வசதிகள் பாரம்பரிய மூலதன ஆதாரம் இல்லாத சிறு தொழில் முனைவோர் ஆகியோர்களுக்கு வங்கி அல்லது முதலீட்டாளர் போன்ற செயல்படுவதாகும் சிறு தொழில் புரிவோருக்கு தேவையான நிதியை வழங்கி அவர்களை தொழில் அல்லது வணிகத்தில் முதலீடு செய்வ செய்வதையே இதன் நோக்கமாகும் குறு நிதியானது குறுங்கடன் வழங்கும் நிறுவனங்கள் மூலம் வழங்கப்படுகிறது இதில் சிறிய லாப நோக்கம் இல்லாத நிறுவனங்களிலிருந்து பெரிய வங்கிகள் வரை அடங்கும் அரசு சாராத நிறுவனங்கள் என்ஜிஓஸ் இவ்வகை கடன் முழு வழங்குவதில் முன்னோடியாக விளங்குது இந்தியாவில் இந்த குறுங்கடன் வழங்கும் முறைகள் கடந்த இருபது வருடங்களாக அதிக வளர்ச்சி அடைந்துள்ளன இந்தியாவில் ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதாம் ஆண்டில் குறு கடன் வழங்கும் நிறுவனங்களோட எண்ணிக்கை நூற்றி ஐம்பதாக இருந்தது திரிபாதி ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு சுய உதவி குழுக்கள் இப்படி தான் இருக்கும்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து சுய உதவி குழு அப்படிங்கிறது ஒரே மாதிரியான சமூக பொருளாதார பின்னணி கொண்ட இருபது பெண்கள் வரை சராசரியாக பதினாலு பேர் கொண்ட தன்னிச்சையான அமைப்பு இவற்றோட உறுப்பினர்கள் வந்து சுய உதவி மற்றும் பரஸ்பர உதவி மூலம் பொதுவான பிரச்சனைகளை தீர்த்து கொள்ள முயல்கின்றனர் சுய உதவி குழுக்கள் உறுப்பினர்களின் சிறு சேமிப்பை அதிகரிக்க உதவுகின்றன அவர்கள் மாதந்தோறும் சிறு தொகையான ரூபாய் பத்து முதல் ஐம்பது ரூபாய் வரை வங்கியில் சேமிக்கின்றனர் தொடர்ந்து இவ்வாறு ஆறு மாதங்கள் சேமித்த பிறகு சிறிய தொகைகளாக குழுவில் உள்ள தேவைப்படும் உறுப்பினர்களுக்கு வட்டிக்கு வழங்குகின்றனர் செயல்பாடுகளை வைத்து சுய உதவி குழுக்கள் வங்கி இணைப்பு திட்டத்தில் சேர்க்கப்படுகிறார்கள் எஸ்பிஎல்பி இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் ஆரம்பிக்கப்படுது திட்டம் வந்து சுய வேலை வாய்ப்பை ஏற்படுத்துவதற்கும் ஊரக ஏழை மக்கள் இணைப்பை இணைப்பதற்கும் மற்றும் அவர்களோட திறன்களை மேம்படுத்துவதற்கும் செயல்பாடுகளை திட்டமிடுவதற்கும் உள்கட்டமைப்பு வசதியை உருவாக்குவதற்கும் தொழில்நுட்ப வசதி கடன் மற்றும் சந்தைப்படுத்தல் ஆகிய அனைத்து தேவைகளையும் பூர்த்தி செய்வதற்கும் உருவாக்கப்பட்ட நல்ல திட்டமாகும் ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பது ரெண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டின்படி ஒன்று புள்ளி ஐம்பத்தி ஒம்பது மில்லியன் புதிய சுய உதவி குழுக்கள் இக்கடன் பெறும் வசதியோடு இணைக்கப்பட்டன மற்றும் வங்கிகள் மூலம் சுய உதவி குழுக்களுக்கு ரூபாய் பதினாலாயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பத்தி மூணு கோடி கடனாக வழங்கப்பட்டது ரெண்டாயிரத்தி பத்து மார்ச் முடிவில் ஆறு புள்ளி தொண்ணூத்தஞ்சு மில்லியன் சுய உதவி குழுக்கள் வங்கிகளில் சேமிப்பு கணக்கை வைத்திருந்தனர் இத்திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கம் சொல்லி பண் பார்த்தோம் அப்படின்னா வங்கிக் கடன் மற்றும் அரசாங்க மானியம் வழங்கி வருவாய் ஆதாரங்களை பெருக்கி பயனாளிகளை வந்து ஏழ்மை கோட்டிற்கு மேலே முன்னேற்றமடைய செய்கிறது நபார்டு வங்கியின் கணக்கீட்டின்படி வந்து ரெண்டு புள்ளி ரெண்டு மில்லியன் சுய உதவி குழுக்கள் இந்தியாவில் இருக்குது அதில் வந்து முப்பத்தி மூணு மில்லியன் உறுப்பினர்கள் வந்து வங்கி இணைப்பு வங்கி இணைப்பு திட்டத்தின் கீழே வங்கி கடன் பெற்றுக்கிறாங்க எஸ்ஹெச்ஜிஸ் வந்துட்டு வங்கி இணைப்பு திட்டம் தொடக்கம் முதலே சில மாநிலங்களில் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருது குறிப்பாக வந்து தென் மாநிலங்களான ஆந்திர பிரதேசம் தமிழ்நாடு கேரளா மற்றும் கர்நாடகா போன்றவற்றிற்கு முன்னுரிமை வழங்கப்பட்டது வங்கிகள் அதிக நிதியினை வந்து திரட்ட சுய உதவி குழுக்கள் வந்துட்டு உதவுது வங்கிகள் வாகன கடனுக்கான வட்டி வீதத்தை சுய உதவி குழுக்கள வட்டி வீதம் மூலம் விதம் வீதம் அதிகமாக உள்ளது ஓகேவா நபார்டின் எஸ்ஹெச்சி வங்கி இணைப்பு திட்டத்தின்படி உறுப்பினர்கள் கடனை சரியாக திருப்பி செலுத்திய பதிவை வைத்திருக்கும் சுய உதவி குழுக்கள் வங்கியில் கடன் பெற இயலும் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டில் தென் மாநிலங்களான மா ஆந்திர பிரதேசம் தமிழ்நாடு கேரளா மற்றும் கர்நாடகா ஆகியவை வெற்றிகரமாக செயல்பட்டுள்ளன இம்மாநிலத்தில் அறுபது சதவீத சுய உதவி குழுக்கள் வங்கி இணைப்பு கடன் வசதியை பெற்றுள்ளன தருணா மற்றும் யாதவ் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு சுய உதவி குழுக்களோட முக்கிய இயல்புகள் சுய உதவி கு
குழுவினரிடையே வந்து உள்ள புரிந்துணர்வின் அடிப்படையில் உறுப்பினர்களை வந்து சுயமாக தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க பெரும்பாலான சுய உதவிக் குழுக்கள் பத்துலேருந்து இருபது பெண் உறுப்பினர்களை கொண்டவை எஸ்எஸ்ஜிஜிஸ் வந்து தமக்கென்று வடிவமைக்கப்பட்ட சட்டங்களையும் விதிமுறைகளையும் கொண்டிருக்கிறாங்க தொடர்ச்சியாக கூட்டம் நடத்துதல் மற்றும் முறையாக பதிவேடுகளை பராமரித்தல் சேமிப்பு மற்றும் கடன் வழங்குதல் ஆகிய ஒழுங்கினை அவை கடைபிடிக்கின்றன எஸ்எஸ்ஜி கல்வ முழு பங்கிற்கான பங்கேற்பினை அளித்து அனைவரும் கலந்து ஆலோசித்து முடிவெடுப்பதுடன் தங்களை தாங்களே நிர்வகித்துக் கொள்கின்றனர் சிறிய அழகு முன்னேற்றம் மற்றும் மறு நிதியளிக்கும் முகவர் வங்கி முத்ரா இது ஒரு பொதுத்துறை சார்ந்த நிதி நிறுவனமாகும் இது சிறு குறு நிதி நிறுவனங்களுக்கும் வங்கி சாரா நிதி நிறுவனங்களுக்கும் மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்களுக்கும் எம்எஸ்எம்இஸ் கடன் வழங்குகிறது இது வந்து ஏப்ரல் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் துவங்கப்பட்டது இந்த முத்ரா வங்கி இது குறு அழகுகள் வளர்ச்சி மற்றும் மறு நிதியாக்கம் நிறுவனம் குறு நிதி நிறுவனங்களை ஒழுங்குபடுத்தல் மறு நிதியாக்கம் செய்யவும் ஏற்படுத்தப்பட்டது முத்ரா வங்கியோட முதன்மை நோக்கங்கள் குறுங்கடன் வாங்குபவரையும் பெறுபவரையும் ஒழுங்குபடுத்தல் மற்றும் குறுங்கடன் வழங்குவதில் நிலைத்த தன்மையை ஏற்படுத்தல் சிறு தொழில் புரிபவர்கள் சில்லறை வியாபாரிகள் சுய உதவிக் குழுக்கள் மற்றும் தனிநபர்களுக்கு கடன் வழங்கும் சிறு நிதி நிறுவனங்களுக்கு மேலும் நிதி மற்றும் கடன் வசதியை ஏற்படுத்தி தருதல் அனைத்து சிறு நிதி வழங்கும் நிறுவனங்களை பதிவு செய்தல் மற்றும் அதன் செயல்பாடுகளை தரம் தரம் நிர்ணயம் செய்தல் மற்றும் முறையான ஒப்புதல் வழங்குதல் சிறு தொழில்களை மேற்கொள்வதற்கு வழங்கப்படும் கடன்களுக்கு உத்தரவாதம் வழங்குவதற்கான கடன் உத்தரவாத திட்டம் சிஜிஎஸ் ஆரம்பித்தல் கடன் வழங்குதல் கடன் பெறுதல் மற்றும் பகிர்ந்தளிக்கப்படும் மூலதனத்தை மேற்பார்வையிடுதல் ஆகியவற்றிற்கு பொருத்தமான தொழில்நுட்ப உதவிகளை அறிமுகப்படுத்துதல் ஊரக நலம் ஊட்டச்சத்து மற்றும் சுகாதாரம் சிறந்த வாழ்வினை வாழ்வதற்கு உடல் நலம் மிக முக்கியம் இந்தியாவில் உள்ள பெரும்பான்மையான ஏழை மக்கள் வாழ்வாதத்திற்காகவும் உடல் நலத்திற்காகவும் நம்பிக்கையேற்று போராடி தோற்று வருகின்றனர் இந்திய ஊரக பகுதி மக்கள் பல்வேறு தொற்று நோய்களான பெரியம்மை காலரா மலேரியா டைஃபாய்ட் டெங்கு சிக்கன் குடியா போன்ற நோய்களால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் போதிய மருத்துவ வசதியின்மை அறியாமை மற்றும் ஏழ்மை நிலையே இதற்கு காரணமாகும் தங்கள் மக்களுக்கு தேவையான ஊட்டச்சத்துக்கள் வழங்குவதிலும் மக்களின் வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்துவதிலும் மற்றும் மக்களின் உடல் நலத்தை மேம்படுத்துவதிலும் அரசின் முதன்மையான கடமையாகும் என்று இந்திய அரசியலமைப்பு தெளிவாக வலியுறுத்துகிறது இந்த அரசியலமைப்பின் வழிகாட்டுதலை நிறைவேற்றுவதற்காக ஊட்டச்சத்தினை மேம்படுத்துவதற்காக பல திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டன இவற்றில் இணை உணவு வழங்கும் திட்ட திட்டங்களான மதிய உணவு திட்டம் செய்தித்தாள் மற்றும் தொலைக்காட்சி வாயிலாக ஊட்டச்சத்து கல்வி உணவில் அயோடின் ஒப்பினை சேர்ப்பதில் சேர்ப்பதை வலியுறுத்தல் போன்றவை ஆகும் இந்தியாவை விட இலங்கை உடல் நல நலத்தரத்தில் முன்னேற்றம் அடைந்துள்ளது இந்தியாவை பொறுத்தவரையில் கேரளா மாநிலம் தமிழ்நாட்டை விட சிறப்பாக உள்ளது நெக்ஸ்ட் தேசிய ஊரக நல அமைப்பு தேசிய ஊரக நல அமைப்பு என்ஆர்ஹெச்எம் வந்து பன்னெண்டு ஏப்ரல் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சாம் ஆண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்டது நலிவடைந்த ஊரக மக்களுக்கான குறைந்த விலையில் எளிதில் பெறக்கூடிய தரமான ஆரோக்கிய வசதிகளை ஏற்படுத்தி தருவது இதன் நோக்கம் உடல் நலத்தை தீர்மானிக்கும் காரணிகளான குடிநீர் சுகாதாரம் கல்வி ஊட்டச்சத்து சமூக மற்றும் பாலின சமத்துவம் போன்றவற்றை அடைவதற்காக சிறப்பாக செயல்படும் சமூகத்தை பரவலாக்கப்பட நல விநியோக முறையை ஏற்படுத்துவதே இந்த அமைப்பின் மிக முக்கியமான நோக்கமாகும் இனப்பெருக்கம் தாய்மை பேறு சிசு மற்றும் குழந்தை மற்றும் வளர் இளம் பருவத்தினர் ஆரம் என்சிஹெச் பிளஸ் ஏ நலனுக்காக பல்வேறு பணிகளை என்ஆர்ஹெச்எம் செயற்படுகிறது மகப்பேறு மற்றும் குழந்தை நலன் ஆகியவற்றிற்கு முக்கியத்துவம் வழங்குகிறது நெக்ஸ்ட் ஊரக கட்டமைப்பு ஊரக வீட்டு வசதி வீடு என்பது ஒவ்வொரு குடும்பத்தின் அடிப்படை தேவைகளும் ஒன்றாகும் சிறந்த வீட்டு வசதிகளை ஏற்படுத்துவதன் மூலம் உழைப்பின் உழைப்பின் உற்பத்தி திறன் அதிகரிக்கும் இப்பொழுது அனைவரும் தனிக்குடும்பமாக வசிக்க முனைவதால் வீட்டுமனை வீடுகள் பெறுவதில் பிரச்சனைகள் அதிகரிக்கிறது வீடுகளை ஏற்படுத்தி தருவது என்பது வீட்டினை வழங்குவது மட்டுமன்றி முறையான குடிநீர் வசதி நல்ல சுகாதார வசதி முறைப்படி கழிவுகளை ஏற்படுத்தி தரும் வழிமுறைகள் போன்றவற்றையும் ஏற்படுத்தியிருக்கும் வீட்டுமனை பெறுவதில் உள்ள பிரச்சனைகளை தீர்க்க குறைந்த செலவு தொழில்நுட்பத்தில் வீடு கட்டுவது போதுமான வீட்டு கடன் வசதியை ஏற்படுத்தி தருவது மற்றும் ஊரக பகுதியில் உள்ள நல்ல நிலமற்ற தொழிலாளர்களுக்கு வீட்டுமனை அளிப்பது போன்ற வழிமுறைகளின் மூலம் வீட்டுமனை பெறுவதில் உள்ள பிரச்சனைகளை தீர்க்கலாம் ஊரக அங்காடி ஊரக பகுதிகள் ஏற்பு உற்பத்தி செய்யப்பட்ட பண்டங்களை வாங்கவோ அல்லது விற்கவோ ஏற்படுத்தப்பட்ட 
கட்டமைப்பு ஊரக அங்காடியாகும் நகர்ப்புற மற்றும் இதர பகுதிகளில் ஏற்பு உற்பத்தி செய்யப்பட்ட இதர பொருட்கள் ஆகியவற்றை வாங்கவும் ஊரக அங்காடிகள் பயன்படுகின்றன விவசாயிகளிடம் பேரம் பேசும் ஆற்றல் குறைவு இடைத்தரகர்கள் அங்காடி அமைப்பில் காணப்படும் குறைபாடுகள் சேமிப்பு கிடங்கு வசதிகள் பற்றாக்குறை போக்குவரத்து வசதிகள் குறைவு பண்டங்களை தரம் தெரித்தல் இன்மை வேளாண் சார்ந்த தகவல் பற்றாக்குறை மற்றும் மோசமான அங்காடி அமைப்பு முறைகள் முதலியன ஊரக அங்காடியில் காணப்படும் குறைபாடுகளாகும் என்எஸ்எஸ் ஓ புள்ளி விவரத்தின்படி முப்பத்தெட்டு சதவீத குடும்பங்கள் ஓர் அறையையே வீடாக கொண்டும் மற்றொரு முப்பத்தி ஆறு சதவீத குடும்பங்கள் இரண்டு அறைகள் கொண்ட வீட்டிலும் வாழ்கின்றனர் இந்தியாவின் ஊரக சாலை பகுதி இருபத்தி ஆறு புள்ளி ஐம்பது லட்சம் கிலோமீட்டர் ஆகும் இதில் பதிமூணு புள்ளி அஞ்சு ல அஞ்சு சதவீதம் பகுதிகளில் மட்டுமே சாலைகள் போடப்பட்டுள்ளன இந்தியாவின் சாலை தொடர்பு வசதி அமைப்புகள் உலகிலேயே பெரிய அமைப்புகள் ஒன்றாகும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஐம்பத்தி ஒன்றில் நாலு லட்சம் கிலோமீட்டர் நீளமாக இருந்த இந்திய சாலைகள் நீளம் தற்போது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் முப்பத்தி ஆறு லட்சம் கிலோமீட்டர் ஆகும் ஊரக சாலைகள் போக்குவரத்து முறைகளில் சாலை போக்குவரத்து மிக முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது ஊரக புள்ள பொருளாதாரத்தில் ஊரக சாலைகள் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது ஊரக பகுதிகளில் நன்கு அமைக்கப்பட்ட சாலைகள் தொலைதூர கிராமங்களை பிற நகர்ப்புற மையங்களோடு இணைப்பதற்கும் வேளாண் இடுபொருட்களின் போக்குவரத்து செலவை குறைப்பதற்கும் ஊரக உற்பத்தி பொருட்களை சந்தைப்படுத்துவதற்கும் உதவுகின்றன ஊரக விவசாயிகளின் உற்பத்தி நகர்ப்புற அங்காடிகளில் சந்தைப்படுத்துவதற்கும் தொலைதூர அங்காடிகளுக்கு செல்வதற்கும் பிற பணிகளை பயன்படுத்தி கொள்வதற்கும் உதவுகிறது ஊரக மின்மயமாக்கல் ஊரக மின்மயமாக்கல் என்பது ஊரக பகுதிகளுக்கு மின்வசதி ஏற்படுத்தி தருதல் ஊரக மின்மயமாக்கல் முக்கிய நோக்கங்கள் என்னென்னா வேளாண் செயல்பாடுகளுக்கு மின்வசதி அளிப்பதன் மூலம் வேளாண் உற்பத்தி திறனை பெருக்குவது பயிரிடும் நிலப்பரப்பை அதிகரிப்பது அரசு தொழிற்சாலைகளை மேம்படுத்துவது மற்றும் ஊரக பகுதிகளுக்கு மின்வசதியை ஏற்படுத்துவதெல்லாம் வேளாண் உற்பத்தியை வந்து அதிகப்படுத்த இந்தியாவின் பல மாநிலங்கள் மின்வசதி இலவசமாக வழங்கப்படுகிறது மற்றும் ஊரக பகுதிகளில் மின்கட்டண வீதம் மிக குறைவாக உள்ளது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு மார்ச் முடிவில் இந்தியாவோட தொண்ணூற்றி ஒம்பது புள்ளி கா கிராமங்கள் முழுமையாக மின் தொடர்பை பெற்றிருந்தன முப்பத்தி ஒன்று புள்ளி மூணு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழின்படி கீழ்கண்ட இருபது மாநிலங்கள் யூனியன் பிரதேசங்களில் முழுமையான அதாவது நூறு சதவீத மின் வசதி அடையப்பட்டுள்ளது அவை சண்டிகர் டெல்லி ஹரியானா ஹிமாச்சல் பிரதேசம் பஞ்சாப் ராஜஸ்தான் டாமன் மற்றும் டையு தாத்ரா மற்றும் நகர் ஹவேலி கோவா குஜராத் மகாராஷ்டிரா ஆந்திர பிரதேசம் கேரளா லட்சத்தீவு புதுச்சேரி தமிழ்நாடு தெலுங்கானா அந்தமான் நிக்கோபார் தீவுகள் சிக்கிம் மற்றும் திரிபுரா ஆகியவை ஆகும் இந்தியாவில் ஊரக பகுதிகளில் மின்மயமாக்கலை பாதிக்கும் காரணிகள் நிதி பற்றாக்குறை ஃபஸ்ட்டு மின்சாரம் உற்பத்திக்கும் அதனை விநியோகிப்பதற்கும் அதிக செலவு ஏற்படுகிறது இதற்கான நிதி ஒதுக்கீடு மிகவும் குறைவு நெக்ஸ்ட்டு மாநிலங்களுக்கு இடையே உள்ள பிரச்சனைகள் மின் திட்டங்களை நிர்வகிப்பதில் மாநிலங்களுக்கு இடையே உள்ள பிரச்சனைகள் நிலவுவதால் மின்சார விநியோகம் பாதிக்கப்படுகிறது சீரற்ற நிலப்பரப்பு அடுத்தது கிராமங்கள் பகுதிகள் சமமற்ற இருப்பதால் குண்டுகள் மலைகள் முறையான மின் இணைப்பு வழங்குவது கடினமாகவும் பதி புதிதாக மின் இணைப்பு கம்பிகள் அமைப்பதில் கடினமாகவும் அதிக செலவும் இருக்கிறது மின் அனுப்புகையில் ஏற்படும் இழப்பு ஊரக பகுதிகளுக்கு மின் அனுப்புகையில் ஏற்படும் இழப்பானது இருபத்தி சதவீதமாகும் மின் திருட்டு வசதி படைத்த மக்கள் முறையற்ற வழிகளில் மின்சாரத்தை பயன்படுத்துவதில் வேறு பயன்பாடுகளுக்கு மாற்றுதல் போன்றவைகள் ஊரக பகுதிகள் மின்மயமாக்கலுக்கு தடைகளாக உள்ளன நெக்ஸ்ட்டு ஊரக முன்னேற்றத்திற்கான தேவைகள் ஸ்லேட்டரின் கிராமங்கள் கிரில்பர்ட் ஸ்லேட்டர் என்பவர் மெட்ராஸ் பல்கலைக்கழகத்தின் முதல் பொருளாதார அப்பேராசிரியர் இவர் தனது மாணவர்களை கொண்டு சில கிராமங்களை ஆய்வு செய்தார் வடமலையையும் வளைப்புறம் ராமநாதபுரம் கங்கை கொண்டான் திருநெல்வேலி பாலக்குறிச்சி தஞ்சாவூர் மற்றும் துசி வட ஆற்காடு ஆகிய தமிழ்நாட்டில் உள்ள சில கிராமங்களை ஆய்வு செய்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு சில தென்னிந்திய கிராமங்கள் என்ற புத்தகத்தை வெளியிட்டார் இதனைத் தொடர்ந்து பல்வேறு ஆராய்ச்சி குழுவினரும் இதனை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது ஐம்பது மற்றும் அறுபது ஆண்டுகள் ஆய்வு செய்தனர் இதில் இரண்டு கிராமங்கள் மட்டும் இருபத்தி ஓரு நூற்றாண்டுக்கு முந்தைய காலகட்டத்தில் ஆய்வு செய்யப்பட்டதாகும் இந்த மறு ஆய்வில் முக்கியமான வரலாற்று பதிவுகள் காணப்படுகின்றன இந்த கிராமங்களை ஆய்வு செய்யும் பிற ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கு வழிகாட்டியாக அமைகிறது மற்றும் பிற்கால ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கு முன்மாதிரியாக விளங்குகிறது இந்த ஆய்வின் மூலம் ஊரக பகுதிகளில் ஏற்படும் மாற்றங்களை பற்றி நாம் அறிந்து கொள்ளலாம் விவசாயம் மற்றும் விவசாயம் மற்றும் விவசாயம் சாரா துறைகள் ஊரக 
உண்மை வருமானம் உருவாக்கும் முயற்சிகள் தேவை வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்கி வருமானம் உண்டாக்குதல் உர உரக தொழில் மயமாக்குதல் உடல் நல மற்றும் ஊட்டச்சத்து கல்வி வசதி வீட்டு வசதி மற்றும் பல்வேறு மக்கள் நல பணிகளை மேற்கொள்வதற்கு முயற்சிகள் தேவை அடிப்படை உள்கட்டமைப்பு வசதிகள் மற்றும் சமூக தேவை திட்டங்கள் மேம்படுத்துவதற்கு முதலீடுகளை அதிகரிக்க செய்தல் வேண்டும் தற்போதுள்ள பிரச்சனையை தீர்க்க ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட திட்டங்களை திட்டுவதுடன் அதன் மூலம் நிலையான வளர்ச்சியினை பெருக்குவதற்கும் வழிவகுக்க வேண்டும் வளர்ச்சி திட்டங்களை வகுக்கும் போது ஊரக பகுதி மக்களின் பிரச்சனைகளை பற்றி அறிந்து அறிந்த நபர்களையோ அல்லது தலைவர்களையோ மற்றும் தொலைநோக்கு பார்வையுள்ள சிந்தனையாளர்களையோ கலந்தாலோசிக்க வேண்டும் நெக்ஸ்ட் தொகுப்புரை பல்வேறு கொள்கைகளின் அடிப்படையில் ஊரக மத்தளசனை தொகுத்து கொடுக்கிறது பல்வேறு கொள்கைகளின் அடிப்படையில் ஊரக பொருளாதாரத்தை திட்டப்படுத்தும் முக்கியமான நடவடிக்கைகள் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டன சுகாதாரம் தகவல் தொழில்நுட்பம் கட்டமைப்பு கல்வி சிறு வணிகம் ஆகியவற்றின் முதலீடு செய்ய நடவடிக்கைகள் எடுக்க எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டன வருங்காலங்களில் முன்னே முன்னெப்போதும் இல்லாத வகையில் நடவடிக்கைகள் திறம்பட செயல்படுத்த நிர்வாகம் முனைப்புடன் செயல்பட்டு வருகிறது ஊரக பகுதிகள் நகர்ப்புற வசதிகளை ஏற்படுத்தி தருவதற்கு பியூரா ப்ரொவிஷன் ஆஃப் அர்பன் ஃபெசிலிட்டிஸ் ஃபார் ரூரல் ஏரியாஸ் முக்கியத்துவம் தர வேண்டும் அதன் மூலம் இந்திய கிராமங்களை ஒளிரச் செய்ய வேண்டும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் சொற்களஞ்சியம் பேர்ட்ஸ் முக்கியமானது ஊரக பொருளாதாரம்னா பொருளாதார கொள்கைகளை ஊரக பகுதியில் நடைமுறைப்படுத்துறது அடுத்து மக்கள் தொகை மக்கள் தொகைனா ஒரு அடர்த்தி ஒரு கிலோமீட்டருக்கு பரப்பளவில் வாழும் சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவில் வாழும் மக்களோட எண்ணிக்கை அடுத்து வேலையின்மை மக்கள் வந்து வேலை செய்ய விருப்பமும் தகுதியும் இருந்தும் வேலையின்னாலே குறிக்கிறது வெளிப்படையான வேலையின்மை வேலை இல்லா மக்களை வந்து எளிதாக காண முடிதல் பருவகால வேலையின்மை ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் மட்டுமே வேலை கிடைத்தல் மற்றும் ஆண்டின் எஞ்சிய காலத்தில் வேலை இல்லாதிருத்தல் குறை வேலையுடைமை தேவைக்கு அதிகமாக வேலையை பல செய்தல் ஏழ்மை உணவு உடை இருப்பிடம் போன்ற இருப்படை அடிப்படை தேவைகள் இல்லாதிருத்தல் அடுத்து இரட்டைத்தன்மை இரண்டு முற்றிலும் வேறுபட்ட பண்புகள் ஒருங்கே இருப்பது ஊரக மேம்பாடு கிராம பகுதி கிராம மக்கள் மற்றும் கிராம வாழ்க்கை சிறப்பாதல் ஊரக மின் இணைப்பு மின்சார சக்தியை ஊரக பகுதிக்கு அழித்தல் ஓகேவா இதோட அவ்வளோதான் இந்த லெசன் முடிஞ்சது இந்த லெசனோட ஒரு ஜஸ்ட் இதில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்கள் எல்லாமே இருக்கிறதுனால தான் ரீடிங்ஸாகவே கொடுத்தோம் உங்களுக்கு முக்கியமானதுலாம் அந்த பாக்ஸில் இருக்குது ப்ளஸ் அந்த இயர்ஸ் வர்றது தான் முக்கியமானது சரியா இந்த வீடியோவை ஒரு தடவைக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை கேளுங்க பாருங்கள் கண்டிப்பாக அது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் பா